అంటే కొన్ని కొన్ని సీన్లలో మనకి ఒళ్ళు జలదరించి చూసే సీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో కొన్ని గోరే సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ దాట్ యూనో సెన్స్ ఇప్పుడు ఏసేపుడు మా మగదేరాకు వచ్చింది అది ఏమన్నా దాంట్లో ఉన్నాయా కాదండి వచ్చినాక దాంట్లో ఉన్నాయంటే అది అది విధంగా ఏమో కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇబ్బంది కాదు సీన్స్ ఉన్నాయి కదా అటువంటి సీన్స్లో ఉంటాయి అది ఏమున్నాయని అడిగే నేను అడిగింది అదే థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ ఆరా మీరు అనుకునే తెలియదు అండి మీ కోసం అయితే సినిమా తెలియదు అందరి కోసం చేసేసి చేసాం కాబట్టి దాని తగ్గట్టు ఉంటుంది ప్రసాద్ గారు అద్భుతమైన కథకి టాప్ టెక్నీషియన్స్ లైక్ స్క్రీన్ ప్లే సుకుమార్ గారు శ్యామ్ దత్ గారు ఫోటోగ్రఫీ అజినీష్ గారి మ్యూజిక్ మీకు ఏ విధంగా తోడ్పడ్డాయి అప్పుడు రాసుకున్న కథకి ఇప్పుడు ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది డెఫినెట్గా అండి అంటే బేసిక్గా సుకుమార్ గారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళింది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఐ అప్రోచ్ ది కథ విని ఆయన కథ బాగా నచ్చి స్క్రీన్ ప్లే నేను వర్క్ చేస్తానని చెప్పి ఇట్ టుక్ సమ్ టైం ఆయనకు ఉన్న ఫ్రీ టైంలో యూస్ టు సెట్ విత్ మీ అలాగా స్క్రీన్ ప్లే డెవలప్ చేశారు చేసిన తర్వాత దాని స్పాన్ మారిపోయింది అండి మారిపోయిన తర్వాత ఈ సెట్ స్పాన్ పెద్దదైంది కాబట్టి దీనికి మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలని ప్రసాద్ సార్ దగ్గర పంపించడం అండ్ నేను మినిమం కూడా ఊహించల ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ జానర్ని అన్ట్యాప్డ్ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో తేజ్ ఓకేనా నీకు అన్నారు నేను ఒకసారి ఓకే అంటారండి నేను లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉంటే తేజ్ ఓకేనా అన్నారు ఐ సైడ్ ఎస్ అండ్ తేజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక మీరు అడిగిన దానికైతే డెఫినెట్గా విజువల్గా సౌండ్ పరంగా నేను చూసిన తర్వాత చాలా సాటిస్ఫై అయ్యానండి అంటే నేను కథ అనుకున్నప్పుడు నెరేట్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉండాలండి దానికి టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే వచ్చింది నేను ఊహించిన దానికి నేను ఇమాజిన్ చేసుకుందాం కన్నా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే వచ్చింది ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ రెండోది ఈ అమ్మాయిని ఏమన్నారు గోల్డెన్ ఐరన్ గోల్డెన్ లెక్క యా సో అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అమ్మాయి ఫస్ట్ వచ్చిన సినిమా ఇదే బట్ మనకి కొన్ని గ్యాప్స్ రావడం వల్ల సెకండ్ సారీ బింబిసారా తర్వాత బట్ బింబిసార ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పటికే సైన్ చేసింది ఒకవేళ నిజంగానే ఈ అమ్మాయి అదృష్టం అనుకుంటే ఈ అమ్మాయి వచ్చాక క్యాష్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే దే ఇస్ నథింగ్ లైక్ గోల్డెన్ లైక్ అండ్ ఐరన్ లైక్ సో ఆ అమ్మాయి చూస్ చేసుకున్న no what i am trying to tell is like it's not about golden like or iron like adi vaishnu gartham chesaru ippudu ram charan gartham chestunnaru meeru ippudu sai gartham chestunnaru kada next a mega hero tho jay hoothunaru meeku evaru next interest first kada cheskona vanni aa kada evarni demand chesthe vaalla daggara kelta ippudu normal ga at every moment at every step the title of sukumar is being continuously hit రైట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ సినిమాకి సుకుమార్కి ఉండే జీనియస్కి ఆయనకు ఉండే అంత స్టార్ ఇమేజ్కి డైరెక్టర్గా దీనికి స్క్రీన్ ప్లే ఆయన రాయడం అన్నది సినిమా చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ బట్ డైరెక్టర్గా రేపు సినిమా పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత సుకుమార్ చేశాడు రా ఈ సినిమా అంతాను ఆ కార్తీక్ కాదు సుకుమార్ వంటి దగ్గర అంత అన్న మాట వస్తుంది అన్నది ఎక్కడైనా డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా లేదండి డైరెక్షన్ నేనే చేశాను కదా సో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సి అంటే ఏ కథకైనా ఈవెన్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే చేశారు బట్ నేను హీరో గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒకటి రెండు ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు అది కూడా యాడ్ అవుతుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కలరిస్ట్ అండ్ ఫోకస్ పుల్లర్ కూడా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోకస్ పుల్లర్ కథలో ఒక ఎలిమెంట్ గురించి నేను ఇక్కడి నుంచి కెమెరా అక్కడికి వెళ్ళి అవుట్ ఫోకస్లో వదిలేండి దాన్ని అవుట్ ఫోకస్లో ఆ బ్లర్లో ఆ ఇమేజ్ కనబడితే సరిపోద్ది అనేది నా ఐడియా దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ కెమెరామెన్ అదే షూట్ చేస్తున్నాడు ఫోకస్ పుల్లర్ వచ్చి సార్ కథలో ఈ ఎలిమెంట్కి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ వన్ సెకండ్ స్టే ఇచ్చిన తర్వాత లెట్స్ ఫోకస్ దట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మీరు ఎలా చేసుకోవచ్చు అని తను సజెషన్ ఇచ్చాడు దానివల్ల ఆ షార్ట్ డెప్త్ కథలో ఒక ఎలిమెంట్ డెప్త్ మారిపోయింది ఓకే సో ఈవెన్ దట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ యాజ్ అ స్క్రీన్ ప్లే అంటే సో ఇలాగా ఎప్పుడు ఒక సినిమా బయటకు వచ్చినప్పుడు అందులోని మనకండి తెలుగులో మాటలు స్క్రీన్ ప్లే వేరు చేస్తారు కానీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ డైలాగ్స్ దానికి సపరేట్ కార్డు ఉండదు హాలీవుడ్స్లో సో అట్ సో ఇట్ ఈస్ బట్ ఇది నా అదృష్టం 
సుకుమార్ గారు లాంటి జీనియర్స్ నా నా కథకి స్క్రీన్ ప్లే చేయడం దానికి నేను డైరెక్షన్ చేయడం అనేది ఆబ్వియస్గా ఎంతో మందికి రాని అదృష్టం నాకు దక్కింది బట్ నిందాక ఇలా ఇట్టించాడు చెప్పినట్టుగా ఆయన ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మనకే తెలుగులో మాత్రమే స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అన్నది డైరెక్ట్ రెంట్ పేర్లా వేసుకుంటారు అని ఒక నాని ఉంది అంటే స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ హాలీవుడ్ స్క్రీన్ ప్లే డస్ నాట్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ హాలీ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే ఎక్స్క్లూజివ్లీ అవునండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జై స్వరాజ్ టీవీ 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 ప్లీజ్ సైన్ ఇన్ యూ ప్లేట్ ప్లీజ్ సైన్ అప్ ఫర్ యూ ప్లేట్ యూ ప్లేట్ యాప్ సైన్ ఇన్ అవ్వండి